போன்ஜோ அப்படின்னா வணக்கம் இப்போதான் கூகுள் பண்ணி பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து வணக்கம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல மேபி தப்பாக கூட இருக்கலாம் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா மன்னிச்சிருங்க வெல்கம் டு டேஸ்டி வித் மீ கிருத்திகா நான் இன்றைக்கி இருக்கிறது பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியில் விலா சாந்தி ரெஸ்டாரண்ட் கேஃப் அண்ட் பார் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் இங்கே தான் நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரிவ்யூ எல்லாம் முன்னே இல்லை பின்ன வரும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் குசைன் அண்ட் நார்த் இந்தியன் குசைன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்ம என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்லாம் தெரியல உள்ளே போய் பார்க்கலாம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பில்டிங் தட் இஸ் திஸ் சைட் இந்த பார்ட் ஆஃப் பில்டிங் வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு பில்டிங் அதை ஃப்ரெஞ்ச் பில்டிங் அதை அப்படியே ஆர்கிடெக்ட் நியூ ஆர்கிடெக்டில் இந்த சைட் கட்டியிருக்காங்க இது வந்து சென்னையா ஓல்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான லைட்டிங் ஒரே ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெஞ்ச் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அது உள்ளே வந்தாலே தெரியும் இந்த லைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே அண்ட் இன்றைக்கி காஸ்ட்யூம் கார்டுஸி வந்து ஃப்ரீஎம் குர்த்தீஸ் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இது ரொம்ப அழகான ஒரு குர்த்தி என்னென்னா இந்த ஸ்லீவ்லாம் நான் இது வரைக்கும் போட்டதே இல்லை இந்த ஸ்லீவ் ரொம்ப அழகாக இருக்கில்ல ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்லீவு உள்ளே வந்த உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒரு லுக்கே வந்து ரொம்ப ப்ளஸண்ட்டான ஒரு லுக் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் அதுவும் நைட்டில் இங்கே டின்னர் பண்ணோம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீலே தனியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஓப்பன் கோர்ட் இருக்குது ப்ளேஸ் இருக்குது இங்கே டைனிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அங்கே கேண்டல் லைட் டின்னர்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்கா நம்ம அங்கே தான் சாப்பிட போகிறோம் டேபிள் செட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் கிளீனிங் டேபிள் செட்டிங் இது எல்லாமே சூப்பர் கிளீனாக இருக்குது இந்த சைட் பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங் தான் வந்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு அண்ட் அப்படியே இந்த சைட் பார்ட் ஆஃப் த பில்டிங் அப் இதை வந்து அப்படியே நியூ ஆர்கிடெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட அந்த கலைநயம் மிஸ் ஆகிடாமல் திரும்ப பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து டென் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட டென் இயர்ஸ் அப்படின்னாங்க இங்கே வந்து பார் ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்து ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்னாங்க வீ சர்வ் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ல்டு அப்படின்ற மாதிரி சூப்பராக சொன்னாங்க ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸுமே இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க மொக்டைல்ஸ் அண்ட் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க ஸோ பாண்டிச்சேரி அப்படின்னாலே எல்லாமே நம்ம மக்கள் எல்லாருமே நினைக்கிறது ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் பட் இங்கே அந்த மொக்டைல் மிக்சிங்லாம் கூட சூப்பராக பண்ணுறாங்க அதோடய ஷார்ட்ஸ் முடிஞ்சால் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம் ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்யூஷன் அப்படி இல்லை நாங்கள் க்ரியேட்டிவாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் டிஷ்ஷஸ் அப்படின்னாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு சாலட் அது வரப்போது வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த சாலடை பற்றி சொல்லும் போதே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது பட் சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணணும்னு ஆர்வம் இருக்குது பார்ப்போம் இங்கே எல்லாமே வந்து நியர் பையில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் ஆர்கானிக்னு அவங்க சொல்லலை பட் ஈவன் தான் நியர் பையில் இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து பொருட்கள் வாங்கி தான் சமைக்கிறாங்க அன்னனைக்கு தேவையங்களான தேவைக்கு ஏற்ப வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து நியர் பை ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இங்கே நியர் பை சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிறத யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அண்ட் செஃப் வந்து ஃப்ரெஞ்சு அவர் பேசுகிற தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம அவரோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்து வச்சு ஒரு சாலட் ஒரு மெயின் கோர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மெயின் கோர்ஸ் அப்புறம் ஒரு டெசர்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவான ஃபுட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதெல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணதில்லை ரெகுலரான தந்தூரி சிக்கன் மேத்தி பரோட்டா பராட்டா இதெல்லாமே வந்து அவைலபிள் அட் த சேம் டைம் ஒரு ரெண்டு ஒரு க்ரியேட்டிவான டிஷ்ஷஸ் வந்து இன்றைக்கி தராங்க அது ரெண்டு தான் நம்ம முக்கியமாக சாப்பிட்றதுக்காக இங்கே வந்திருக்கோம் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சாப்பிட்லாம் ஆர்வமாக இருக்குது Cheese flakes on top. Cheese flakes. Cheese flakes. Tandoori kebab. Tandoori kebab. Grilled fish with risotto. Risotto. How do you pronounce it? Grilled fish with risotto. Parata. Okay. Some dal tatta. Some okay. brown bread and regular bread. Okay. Some beetroot dip and butter. Goes well with your... Uh, what, is, what is this? Beetroot dip. Beetroot dip. Okay. This is salad. Fig, bitter leaves. Then cheese add. Corn. How do you say it? How do you say it? How do you say it? இது ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட தந்தூரி இது மேத்தி
எல்லா ஃப்ளேவரும் கலந்து ஒரு ஃப்ளேவர் இது என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா வெத்தலை ஸ்வீட் கார்னர் ட்ரை கிரேப்ஸு ஃபிக்கு சீஸ் டொமேட்டோ எல்லாமே போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் லைட்டாக லெமனும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க சாலடெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்டது கிடையாது நான் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் விரும்பி சாப்பிட்டேன் ஒரு சாலடை இது சீஸு வெத்தலை ட்ரை கிரேப்ஸு கார்னு ஸ்வீட் கார்னு தக்காளி அதுவும் அந்த சீஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் சீஸே ரொம்ப ரிச்சான சீஸாக இருக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் ஒன்று சாப்பிட்டதே இல்லை நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம ஊர் சாப்பாடே சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சாலட் எக்ஸலண்ட்டான சாலட் நம்ம ஊரில் சாலட்னா பெருசாக நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு தான் எனக்கும் பழக்கம் அதனால் போர் சாலடையே சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு பட் இந்த சீஸோடு சேர்த்து அதுவும் அந்த வெத்தலை லைட்டாக குவர்ப்பு அது கூட ஃபிக்கு ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து எங்களால் ட்ரை பண்ணுங்கள் முக்கியமாக வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து ரிசர்வேஷன் மஸ்ட்டு அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்தோன்னா கிடைக்காதுன்ட்டாங்க வீக் டேஸில் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வர்றது பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் அக்காமடேட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் டைனிங் டேஸ் சின்ன வயசில் பாட்டி வெத்தலை சாப்பிடும்போது பாட்டி கிட்ட இருந்து கேட்டு வெத்தலை வாங்கி சாப்பிட்ருவேன் ஆனால் அதில் அந்த சுண்ணாம்பு பாக்கெல்லாம் வைக்கக்கூடாது எனக்கு அந்த வெறும் வெத்தலை அந்த துவர்ப்போட சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அது கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஒரு தனி ஃபீல் தருது நம்ம ரிவ்யூ கேட்கும் போதே சொல்லிட்டாங்க இது வந்து குவாலிட்டி ஆன ரெஸ்டாரண்ட் நாட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்க மேக் பண்ணுறது எல்லாமே எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுல தான் இருக்குது ஏஸ் நாங்கள் குவான்டிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தருவோம் அப்படின்றத ஒத்துக்கிறதே வந்து ஒரு அவங்களோட குவாலிட்டியில் இருக்கிற கான்ஃபிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி என்னது இது வேணும்னா நம்ம லெமன் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சீட்ஸ் விழக்கூடாதுன்னு இந்த மாதிரிலாம் டைப் பண்ணிலாம் வச்சுருக்காங்க நான் க்ரில் ஃபிஷ்ஷோட அப்படியே சேர்த்து சாப்பிட்றேன் இங்கே தனியாக டொமேட்டோ இதெல்லாம் இருக்குது ரைஸ் வித்து க்ரீமில் இருக்குது எனக்கு வரல நான் இப்படியே சாப்பிட்றேன் பழக்கம் இல்லைல்ல க்ரில் ஃபிஷ் சூப்பராக இருக்கு இது ஒரு மாதிரியான க்ரீமியான ரைஸ் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ் ரைஸ் இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆலிவ்ஸ் அந்த தக்காளி மேலே வந்து டொமேட்டோ இருக்குது ஒரு இது வரைக்கும் சாப்பிடாத ஒரு ஃபீல் எனக்கு இந்த ரைஸ் கொடுத்துருக்கு என்னெல்லாம் போட்டு செய்வாங்கன்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப பிளெயின் ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா க்ரில் ஃபிஷ் அட்டகாசம் சூப்பரான க்ரில் ஃபிஷ் தந்தூரி மாதிரிலாம் இல்லை க்ரில் ஃபிஷ் சூப்பராக இருக்குது அது கூட இந்த ரைஸ் அந்த க்ரீமியான க்ரீமியான இந்த ரெசோட்டாக ரைஸ் அப்படின்றாங்களே க்ரில் ஃபிஷ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அது ரொம்ப காரம் அதாவது நம்ம ஊர் மசாலாலாம் கிடையாது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃபுட்டுன்னு வச்சுக்கோமா அதை அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த க்ரீமி ரைஸ் தான் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய அரிசி தான் ஆனால் அது அதுவும் இந்த க்ரில் ஃபிஷ்ஷும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அப்படி இருக்கு சூப்பராக இருக்கு பட் ரெகுலராக நம்ம ஊர் சாப்பிட்றவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அருணுக்கு இது பிடிக்குமா அப்படின்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது வந்து வெறும் தக்காளி கிடையாது ரெட் பெல் பெப்பரும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆலு இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்றது வா உங்களுண்டு தான் இருக்கு ரொம்ப கம்மி ஒரு பவுல் தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இவங்க வந்து கண்டிப்பாக நான் என்னோடய குவாலிட்டியில் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் பட் ஒரு பெஸ்ட்டு டேஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லலாம் இது எனக்கு சாப்பிட்ணும் ஏன்னா இது பீட்ரூட் சாஸ் அப்படின்னாங்க இதையும் இதுவும் சேர்த்து சாப்பிட்டா பீட்ரூட் ஃப்ளேவர்லாம் தெரிகிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் ரெகுலராகவே நம்ம வந்து நான் இந்த பீட்ரூட் சாஸு பீட்ரூட் பீட்ரூட் அல்வா தவிர எதுவும் சாப்பிட மாட்டேன் பட் இது வந்து எதுவுமே இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது இது கூட இந்த ரைஸ் சேர்த்து சாப்பிட்றது உண்மையாகவே நல்லாயிருக்கு ஸோ மஸ்ட்டு ட்ரை விலா சாந்தி வந்தீங்கன்னா இந்த ரைஸ் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிக்குதான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜாம் மாதிரிலாம் இல்லை ஒரு சாப்பாடுக்கு என்ன வார்த்தை சொல்லலாம் தெரியாமல் யோசிச்சுட்ருக்கேன் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு
அது எப்படி எனக்கு டிஃபைன் பண்ணுறதுன்ற டேர்ம் தான் தெரியல பட் அதுவும் அந்த பிரெட்டோட பீட்ரூட் டிப்பு அண்ட் இந்த ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்குது அது நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ராட்டோலி படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த கேரக்டர் எலி கேரக்டர் சொல்லணும்ல ஸ்ட்ராபெரி சீஸ் தனித்தனியாக சாப்பிட்டு அப்புறம் சேர்த்து சாப்பிட்டா எப்படி ஒரு ஃபீல் வருது டேஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு நிச்சயமாகவே டிஃபைன் பண்ணி தரல ஏன்னா இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபுட் ட்ரை பண்ணுறது கரெக்டான டேர்ம் வேணால் நான் சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எக்ஸலண்டான டேஸ்ட் நவ் கம்ஸ் த நம்ம ஊர் சாப்பாடு நார்த் இந்தியன் டிஷ் தான் ஆனால் அகேன் சவுத் இந்தியன் டிஷ் இல்லை அது சூப்பராக இருக்கு இது ஆக்சுவலாக அகேன் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற ஃபுட்டு அதனால் அந்த வாயில் வச்சோன்னே அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதெல்லாம் ரெகுலராக சாப்பிட்றது இல்லாதனால அதுக்கு நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இது ரொம்ப சாஃப்டான சிக்கன் செம்ம டெண்டராக குக்காக இருக்கு அண்ட் அந்த மின் சட்னி அட்டகாசம் ஃப்ளேவர் அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சூப்பர் டிவைன் அந்த மாதிரி டிவைன்னே சொல்லலாம் மின் சட்னி எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு நான் கொஞ்சம் படித்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் நல்லா டெண்டராக குக்காக இருக்குது உள்ளே வரைக்கும் நல்லா குக்காக இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவரோட எக்ஸலண்ட் என்னோடய ஹால் டைம் ஃபேவரட் பராத்தா அந்த ஆள் தக்கடா சாப்பிட போகிறேன் பரோட்டாவும் பிடிக்கும் பராத்தாவும் பிடிக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது எல்லாத்துலேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இங்கே வந்தால் மஸ்ட்டு ட்ரை ஐட்டம்னு சொன்னோன்னா அந்த சாலட் பெட்டல் சாலடும் பெட்டல் லீப் சாலடும் இந்த ரைஸும் நிச்சயமாக இது வரைக்கும் நீங்கள் யாருமே நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க மேபி பாண்டிச்சேரி வரும்போது ரெகுலரான ஃபுட் நம்ம நார்த் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி யாராவது விழா சாந்தியில் இந்த இது ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இனிமேல் வந்தாலும் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இப்போ நம்ம வந்து மேத்தி பராத்தா மேத்தி பரோட்டா பராத்தா 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 கொஞ்சம் சால்ட் கம்மி பக்கவான நார்த் இந்தியன் டிஷ்னா பராத்தாவும் தால் தெற்காவும் தான் கொஞ்சம் தாலில் மட்டும் சால்ட் கம்மியாக இருக்கு பட் பராத்தா செம்ம சாஃப்ட் சூப்பர் சாஃப்ட் இந்த பராத்தா கூட நம்ம தந்தூரியும் சேர்த்து சாப்பிட்ருவோம் எனக்கு அது இன்னும் அந்த காம்பினேஷன் பிடிக்கும் பருப்பும் எடுத்துக்கலாம் இந்த சரௌண்டிங் டே கிறிஸ்பா சென்டர் போர்ஷன் சாஃப்டாக சூப்பரான கொஞ்சம் லைட்டாகவே கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் என்னென்னா பராத்தானும் போதே அது கொஞ்சம் ஹெவியான ஃபுட் மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும் பட் இது சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ஹெவியாக ஃபீல் ஆகலை ஏன்னா ரொம்ப வீட் பராத்தா வேறு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கா அது சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஒரு டெசர்ட் வேறு சொல்லியிருக்கேன் டெசர்ட் இஸ் ஆன் த வே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பராத்தாவை முடிச்சு விட்ருவோம் எக் பிளான்ட்டா நீங்கள் சுகர் சிரப்பில் சோக் பண்ணியிருக்கீங்க வெண்ணிலா திஸ் ஒன் இஸ் ஆப்பிள் சாஸா கேரம்லைஸ்ட் சாஸ் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டெசர்ட் அதுலேயும் இந்த டெசர்ட் பார்த்து நான் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இது எக் பிளான்ட் கத்திரிக்காலே கொஞ்சம் பெரிய வருஷம் மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க அது அதை சுகர் சிரப்பில் வெண்ணிலா அசன்ஸில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ டேஸ் கிட்ட ஊற வச்சு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் கூட ஒரு டெசர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் அண்ட் இது வந்து செப்ஸ் கிரம்புலா ஆமாம் செப்ஸ் கிரம்புல் அப்படின்னாங்க இது ஆப்பிள் இது கேரமல் சாஸ் பட கேரமல் சாஸ் மேலே வந்து நம்ம நம்ம ஐஸ்கிரீம் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கீழே வந்து பிரெட் இருக்கு ஆ பிஸ்கட் இருக்கு பட் ஐஸ்கிரீமோட நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டதில்ல பட் நிறைய ரெசிபீஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆன ரெசிபீஸ்லாம் ஆனால் இது வரைக்கும் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளே அமையல அது கொஞ்சம் பட்டரும் இருக்கு இந்த சாஸில் எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ஆப்பிள் ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு கம்ப்ளீட் டெசர்ட் மாதிரி இருக்கு அண்ட் இது தான் நல்லா இருக்கும் அதனால் இதை நம்ம கொஞ்சம் வச்சுப்போம் அப்புறம் இதை சாப்பிட்டுட்டு இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இதை நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் இதை சாப்பிடவே போகிறேன் ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நிச்சயமாக இந்த சாஸோட தான் சேர்த்து சாப்பிடணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் கத்திரிக்காவே சாப்பிட மாட்டேன் இதில் ஃபஸ்ட் டைம் எக் பிளான் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்க்கணும் வேறு சொல்லியிருக்காங்க சூப்பராக 
சூப்பர் இல்ல ஒரு கத்திரிக்காய் எக் பிளான்ட் அப்படிலாம் இல்ல கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு ஆனா நல்லா இருக்கு கண்டிப்பா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணாம எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றோம் சும்மா டெக்கரேஷனுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டுறக்கூடாது எங்க கூட வச்சிருக்காங்க இப்ப ஸ்ரீகந்த் சாப்பிட்ற நல்ல தயிர் கெட்டியான தயிர் அதில் கொஞ்சம் சாஃப்ரான் பாதாம் போட்டிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு நான் சில்லுன்னு சாப்பிட்டுட்டேன்னா சாப்பிட்டுட்டு இதை சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் சில்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப்படி சொன்னேன் பட் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய ஸ்பூன் எடுத்தேன் மேலே லைட்டாக பாதாமும் பிஸ்தாவையும் அப்படியே துருகி போட்டிருக்காங்க ம் அடியில் சில்லுன்னு இருக்கு மெயின் கோர்ஸ் தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணோம் அதாவது ரெகுலராக சாப்பிட்றதுல இருந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் குசைன் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சாப்பிட்டோம் ஃப்ரெஞ்ச் குசைன் கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்களோட சாலட் இருக்குல்ல அது அவங்க சொல்லும் போதே சொன்னாங்க இது ஃபியூஷன்லாம் கிடையாது நாங்கள் இனோவேட்டிவாக க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு வெத்தலையில் ஒரு சாலட் செய்ய முடியுமா அப்படின்றதே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை அப்படி தான் இருந்தது பெஸ்ட்டாக இருந்தது அதே மாதிரி அந்த ரைஸும் க்ரில் ஃபிஷ்ஷும் எக்ஸலண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பைஸ் காரம்லாம் கிடையாது ரொம்ப செட்டிலான காரம் தான் பட் ஆனால் அந்த க்ரில் ஃபிஷ்ஷும் அந்த ரைஸ் அந்த க்ரீமி ரைஸோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது சூப்பர் அதுவும் அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரெட்டு பீட்ரூட்டில் ஒரு டிப்பு ட்ரை பண்ணதே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணேன் அதுவுமே நல்லா இருந்தது அண்ட் மற்றதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நார்த் இண்டியன் கோவில் அதனால் அதை விட்டுருங்க அப்புறம் இந்த டெசர்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த ஆப்பிளும் சரி இந்த ஸ்ரீகண்டும் சரி அட்டகாசம் கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா ஸ்ரீகண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அது பிடிக்கும் பட் எல்லாேருக்கும் அது பிடிக்குமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அதனால் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் இருந்தனால நிச்சயமாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நான் சொன்ன ரெசிபி டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் டூ லைக் ஷேர் அண்